পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনার এক প্রাচীন জনপদ হল ধান্যকুড়িয়া আজ আমরা ঘুরে দেখব এই অঞ্চলের পাঁচ পাঁচটা সুপ্রাচীন জমিদার বাড়ি ও নবরত্ন রাস মন্দির দেখব গায়েনদের বাগান বাড়ি সাউদের বাড়ি বল্ল পরিবারের প্রাসাদ সম বাড়ি তার কিছুটা দূরেই আছে সাউদের ভগ্ন প্রায় বাগান বাড়ি ও সুবিশাল এক তরুণ যাওয়ার পথেই দেখে নেব নবরত্ন রাস মঞ্চ সবশেষে দেখব ঝাঁচকচকে প্রাসাদ সম গায়েনদের জমিদার বাড়ি তাহলে চলুন বেরিয়ে পড়ি ধান্যকুড়িয়া ভ্রমণে আমরা কলকাতার মাঝেরহাট ব্রিজ ক্রস করে এজেসি বোস ফ্লাইওভার ও মা ফ্লাইওভার পার করে যাচ্ছি নিউ টাউনের দিকে বাইপাসের ধারে একটা ধাওয়ায় সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়েছিলাম এরপর আমরা যশোর রোড ধরে চলে এলাম বারাসাত বারাসাত মোড় থেকে ডান দিকে রাস্তা ধরে বেশ কিছুটা এগোলেই পাবেন টাকি রোড দেগঙ্গা হয়ে বেলা চাপার কাছে চন্দ্রকেতু গড় দেখে আমরা রওনা দিলাম ধান্যকুড়িয়ার দিকে বেশ কিছুটা এগোলেই ধান্যকুড়িয়ার সমৃদ্ধ এই প্রাচীন জনপদ কলকাতা থেকে ধান্যকুড়িয়ার দূরত্ব প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার আমাদের আসতে সময় লাগলো ঘন্টা দেরি ট্রেনে এলে সব থেকে নিকটবর্তী স্টেশন হল কাঁকড়া মির্জাপুর শিয়ালদাহ থেকে হাসনাবাদগামী লোকাল ট্রেনে এক থেকে দেড় ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাবেন এই স্টেশনে স্টেশন থেকে অটো বা টোটোতে চেপে চলে আসুন ধান্যকুড়িয়া বেড়াতে ধান্যকুড়িয়ায় ঢুকতে প্রথমেই যেটা সবার নজর কাড়ে তা হল ইংলিশ ক্যাশের অনুকরণে নির্মিত গায়েনদের বাগান বাড়ি বাড়িটি ইউরোপীয় স্থাপত্য শৈলীতে তৈরি বাগান বাড়ির ফটোকে একদম ওপরে আছে সিংহের সাথে যুদ্ধরত দুটি মানুষের মূর্তি মূর্তি দুটো ইউরোপীয় মানুষের তা দেখেই বুঝতে পারবেন তৎকালীন ইংরেজ শাসককে খুশি করতে যে এই মূর্তি বানানো হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই বাগান বাড়ির সামনেই আছে পরীক্ষা ছাড়া একটি পুকুর প্রায় দুশো পঁচিশ বছর আগে বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন মহেন্দ্রনাথ গাইন ধান্যকুড়িয়ার এই বাগান বাড়িটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দখলে ছিল স্বাধীনতার পর সরকারের অধীনে চলে আসে এই বাগান বাড়ি যা কিছুদিন আগে পর্যন্ত সরকারি মহিলা আবাসিক হোম হিসাবে ব্যবহৃত হতো ধান্যকুড়িয়ার এই বাগান বাড়িটিতে প্রবেশের জন্য এখানকার এসডিও অফিস থেকে অনুমতি নিতে হয় প্রায় তিনশো বছর আগেও ধান্যকুড়িয়া ও তার আশেপাশের এলাকা সুন্দরবনের অংশ ছিল উর্বর জমিতে ভালো কৃষিকাজ হওয়ার কারণে ধীরে ধীরে এখানে জনবসতি গড়ে উঠতে থাকে ক্রমশ এখানে মন্ডল গায়েন সাউ বল্লভ সমাদ্দার ইত্যাদি পদবিধারী বৈষ্ণব বাঙালি পরিবারগুলো এখানে বসতি গড়ে তোলে এরা মূলত আঁক ও চালের ব্যবসা করত যা এই এলাকায় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো গায়েনদের বাগান বাড়ির পাশের রাস্তায় ঢোকার মুখেই আছে সুন্দর একটি তরুণ যা দেখে মনে হল সদ্য নির্মিত সোজা এই পতিতচন্দ্র সাউ রোড ধরে আমরা যাচ্ছি সাউদের জমিদার বাড়ি দেখতে রাস্তার দুধারে আছে বেশ কিছু প্রাচীন স্থাপত্য খুব তাড়াতাড়ি ধান্যকুড়িয়া হেরিটেজ উপাধি পেতে চলেছে আমরা চলে এসেছি ধান্যকুড়িয়ার সাউদের জমিদার বাড়ির সামনে 
এই জমিদার বাড়িটির প্রতিষ্ঠাতা হলেন প্রতীক চন্দ্র সাউ ওনার নামে এই রাস্তার নামকরণ হয়েছে বাড়িতে ঢোকার মুখেই আছে সুন্দর একটি তুলসী মঞ্চ বর্তমানে এই বাড়িতে পরিবারের কেউ থাকেন না তবে দুর্গা পূজার সময় পরিবারের সদস্যরা এই বাড়িতে আসেন ও প্রাচীন রীতিনীতি মেনে দুর্গা পূজার আয়োজন করেন গালে একটু আঁচল দেখতে পাই সেইখান থেকে কিছুদিন বন্ধ ছিল আবার দুর্গা পুজো বন্ধ ছিল আবার বাবুরা কিছু করে টরে হয়তো ওই আবার পুজো আরম্ভ হয়েছে এই কবছর হচ্ছে আমরা এই জানি আর এই করোনার জন্যে এই দু বছর পুজোটা বন্ধ আছে এই বাড়িটার নাম কি সব আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি সাওবাড়ি দুর্গা দালানে প্রতি বছর এখানে জাঁকজমকপূর্ণ দুর্গা পূজার আয়োজন করা হয় দু হাজার কুড়ি ও দু হাজার একুশ সালে মহামারীর কারণে দুর্গা পূজার আয়োজন করা হয়নি এই বাড়িতে ভিন্ন মূর্তি বসানো তাই এই বাড়ি পুতুল বাড়ি নামেও পরিচিত আসলে এই পুতুলগুলি হল রোমান সেনাপতি ও তার দুই সহযোদ্ধা বাড়ির প্রবেশ পথেই পড়বে এই তুলসী মঞ্চটি প্রাসাদসম এই বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা হলেন শ্রী শ্যামাচরণ বল্লভ মহাশয় বাড়ির সামনেই আছে বিশাল একটি বাগান ও তার পাশেই আছে পরিত্যক্ত ঘর তার পেছনেই আছে বিশাল একটি পুকুর এই হল বল্লভ জমিদার বাড়ির নবৎখানা পাটের ব্যবসায় শ্যামাচরণ বল্লভ লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেন তিনি ছিলেন ন্যায়বাদী ও দয়ালু মানুষ একবার চব্বিশ পরগনা জেলায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হলে তিনি স্ত্রী উৎসাহে নিজের বাড়িতে একটি অন্নশস্ত্র খোলেন 
এবং প্রায় বছর খানেকের বেশি সময় ধরে প্রতিদিন হাজার হাজার ক্ষুধার্ত মানুষকে অন্নদান করেন বল্লভদের প্রাসাদতম বাড়িটি ধান্যকুড়িয়ার একটি দ্রষ্টব্য বাড়ির অন্দর বাহিরের খিলান ও স্তম্ভের উপরে ফুল ও পাতার অপূর্ব নকশার কাজ দেখার মতো বাড়িটি নির্মাণের কারিগর ছিলেন আরবালিয়া গ্রামের গোপালচন্দ্র মিস্ত্রি দুশো বছরের বেশি প্রাচীন এই রাজবাড়ির বাহির মহলে সুবিশাল এই বারান্দার মেজে দেখলে আজকের আধুনিক থ্রি ডি ফ্লোর টাইলসের স্পষ্ট ছাপ লক্ষ্য করা যায় বাড়ির চৌহদির বাইরে এই নহবতখানাটি তেরোশো এক থেকে তেরোশো দুই বঙ্গাব্দে নির্মিত চলুন এবার অন্ধমহলটা ঘুরে দেখি বাড়ির অন্ধমহলে তিন খিলান বিশিষ্ট ঠাকুর দালান সামনে উঠান তাকে ঘিরে বিলাসবহুল সব ঘর প্রতি বছর বাড়ির ঠাকুর দালানে আরম্ভ সহকারে দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয় বল্লভবাড়ির দুর্গা মণ্ডপ দু হাজার কুড়ি ও দু হাজার একুশ সালে এই দুর্গা মণ্ডপে ঘট পূজা করা হয়েছিল অতিমারির কারণে ধান্যকুড়িয়ার সকল জমিদার বাড়িগুলোতেই জনসাধারণের প্রবেশাধিকার নেই শুধুমাত্র দুর্গা পূজার দিনগুলোতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনসাধারণের প্রবেশাধিকার থাকে অর্থাৎ ধান্যকুড়িয়া বেড়াতে যাওয়ার সব থেকে ভালো সময় হলো দুর্গা পূজার দিনগুলো বর্তমান যারা আছে তাদের নাম কি কজন অংশীদার পাঁচজন পাঁচজনের মধ্যে সবাই জীবিত শুধু ছেলেদের মধ্যে ছেলে আচ্ছা এখানে তো চার পাঁচটা বাড়ি আছে নিচে তলার বৈঠক খানায় আছে প্রচুর বইয়ের সম্ভার কারুকার্য খচিত ঠাকুর দালানের পেছনেই আছে সাদামাটা বাড়িটি যা এক সময় ছিল পরিচালিকাদের বাসস্থান পল্লব জমিদার বাড়ি থেকে দুপা এগোলেই দেখা যাবে নবরত্ন শৈলীতে নির্মিত দ্বিতল রাসমঞ্চ রাস উৎসব ধান্যকুড়িয়ার অন্যতম সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন প্রত্যেক বছর দোল পূর্ণিমার পরবর্তী পূর্ণিমায় রাস উৎসবের শুভ সূচনা ঘটে মূল রাস উৎসব তিন দিনের এই তিন দিনের নিকটবর্তী ঠাকুরবাড়ি রাধা ও কৃষ্ণের বিগ্রহ এই রাস মন্দিরে পূজিত হয় এই হলো ধন্য করিয়া জমিদার বাড়ির রাস মন্দির 
রাসমন্দিরে পূজার শেষে আবার ঠাকুরবাড়ির উদ্দেশ্যে বিগ্রহগুলি ফিরিয়ে আনা হয় পালকি বা দোলায় বিগ্রহ নিয়ে আসা বা যাওয়ার সময় ভক্তদের নাম সংকীর্তন আজও রাজ উৎসবের পবিত্রতা রক্ষা করে আজ আধুনিকতার ছোঁয়ায় ও ব্যস্ততার ভিড়ে মেলার জৌলস অনেকটাই ফিকে হয়েছে তবুও ধান্যপুরিয়াবাসীর কাছে আজও এই মেলা তার ঐতিহ্য বহন করে চলেছে নিজস্ব ছন্দে গায়ন বল্লভ ও সাউ জমিদার বাড়ির এই একটাই মন্দির তিনটি বাড়ি মিলে এখানে রাসের সময় পুজো হয় রাস মন্দির বিরাট করে রাসের মেলা হয় আর পুজো হয় রাসমঞ্চ থেকে কিছুটা হেঁটে ভেতরের দিকে গেলেই দেখতে পাবেন বিরাট এই রাজকীয় তরুণ সংস্কারের অভাবে আজ তা জীর্ণ অবস্থায় পরিণত এই তরুণ জানান দেয় সেই সময় কতটা বিত্তশালী ছিল এখানকার সাউ জমিদাররা তরুণের ভেতরের রাস্তায় ঢুকলেই দেখবেন দুপাশে বিশাল আম বাগান বাগানের শেষ প্রান্তে ভগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে সাউদের বাগান বাড়ি এই বাগান বাড়িতে সেই সময় চলত জমিদারদের মজলিস ও মেহফিল ইংরেজ সাহেবদের খুশি করার জন্য দেশ বিদেশ থেকে আনা নর্তকি ও বাইজিদের নিয়ে বসত জলসার আসর কালের অতীতে আজ এই বাড়ি সেই আভিজাত্য ও জৌলুস নেই সংস্কারের অভাবে একদিন নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে এই জমিদার বাড়ি এবার আমরা যাচ্ছি সমাদ্দার পরিবারের দুর্গাপূজা দেখতে চলে এসেছি সমাদ্দার বাড়ির সামনে এই বাড়িতে প্রত্যেক বছর মহাসমারোহে ও পারিবারিক প্রথা মেনে দুর্গাদেবীর আরাধনা করেন পরিবারের সদস্যরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন ও বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না সমাদ্দার বাড়ির পাশেই আছে শ্রী শ্রী মন রাধামোদন মোহনজিওর এই মন্দির ধন্যকরিয়া ভ্রমণের ভিডিওটি তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও আমরা চলে এসেছি ধান্যকরিয়ার সব থেকে আকর্ষণীয় গায়ন বাড়িতে এই হলো গায়ন বাড়ির কুলদেবতা শ্যামসৌন্দর্যর মন্দির এই মন্দিরে নিত্য পুজো হয় প্রতিচন্দ্র সাউরোর দিয়ে একটু ভেতরের দিকে এগোলেই চোখে পড়বে গায়নদের এই বাড়ি বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে একটি সুদৃশ্য তিনতলা মিনার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এর নাম নজর মিনার অনেকে একে নবতখানাও বলেন এই মিনারের প্রথম দুটি তলা ইউরোপিয়ান স্থাপত্যে নির্মিত তিন তলাটা ইসলামীয় ধাঁচে নির্মিত মাথার গম্বুজটাও পুরোপুরি ইসলামীয় স্থাপত্যের উদাহরণ
कलरफुल तो धनपुरियागुल साधारण तब जो पुजो है आयोजन प्रभावुरा धान्यपुरियार गायन बल्लभ और शाह जमीदार अट्टालिका छाड़ाओ विद्यालय हासपत लाइब्रेरि राशमंच प्रभृति स्थापत्य निदर्शन मेले एखे धान्यपुरिया राजबाड़ी भ्रमण भिडियो एखने शेष कर लखा परवर्ती नतून भिडियोते